সালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা দুই ব্যাচের পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে টেস্ট পেপার সলভ সিরিজের এই ভিডিওটাতে শহীদ বিরুত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ ঢাকার দুই সালের বায়োলজি যেই নির্বাচনী পরীক্ষার এম সিকিউটা আছে এটার সলভ নিয়ে এবং কিছু ব্যাখ্যা নিয়ে আলাপ করতে চাই এই ভিডিওটাতে স্বাগতম প্রত্যেককে আমাদের স্কুলে আমি ফাহাদ প্রথম যেই সৃজনশীলটা এসেছে সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস চিকিৎসার উপাদান তৈরিতে কোন রাজ্যের জীব ব্যবহার করা হয় খুবই মজার প্রশ্ন এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন মাথায় রাখতে হবে যে ডায়াবেটিস চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় কি আমরা জানি মোটামুটি ইনসুলিন তো ইনসুলিন উৎপাদন প্রক্রিয়াটা যে প্রক্রিয়া তোমরা জানো ইস আ পার্ট অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এক্ষেত্রে ইকোলাই নামক একটা ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করা হয় তোমরা অবশ্যই জানো ইকোলাই মানে হচ্ছে এশিয়া এশিয়া কোলাই তাহলে এই যে ব্যাকটেরিয়াটা এটা কোন রাজ্যের অন্তর্গত সেটা বুঝতে গেলে বায়োলজি বইয়ের ফার্স্ট চ্যাপ্টারে প্রথম দিকে যে রাজ্যের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে মনেরা এই মনেরা মানে বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখতে হবে সো এই যে মনেরা এই মনেরা রাজ্যের অন্তর্গত হচ্ছে ইকোলাই সেকেন্ড কোয়েশ্চেন নিচের কোনটি ফলিত জীববিজ্ঞানের শাখা তো আমরা জানি ফলিত জীববিজ্ঞান মানে কি মানে হচ্ছে অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চ হ্যাঁ এখন অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চ হচ্ছে যেই শাখাগুলো মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি হয়েছে মৌলিক শাখা থেকে বা ফান্ডামেন্টাল ব্রাঞ্চ থেকে সো অন দ্যাট কেস অপশানগুলো এইসব যদি করি হিস্টোলজি টিসু তত্ত্ব এটা মৌলিক শাখা বংশগত বিদ্যা এই যে এটা হেরিডিটি এটা কিন্তু ডেফিনেটলি মৌলিক শাখার ক্ষেত্রে হবে ভ্রূণবিদ্যা বা এমব্রায়োলজি এটাও না অ্যান্সার যদি হয় থাকবে হচ্ছে কীট তত্ত্ব এন্টামোলজি এটা হচ্ছে জীববিজ্ঞানের ফলিত শাখা এরপর একটা চিত্র দেওয়া আছে আমরা এটা বুঝতেই পারছি এটা একটা মাশরুমের চিত্র তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটা এই মাশরুম এখানে তিনটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলছে কোনটা রাইট স্পোরোফাইট ডেফিনেটলি তোমরা কি এটা বলছো স্পোরোফাইট মানে কি স্পোরোফাইট ক্ষেত্রে স্পোরোফাইট এই যে ফাইট শব্দটা মানে হচ্ছে উদ্ভিদ এই যে স্পোরো মানে হচ্ছে যাদের বংশবিস্তারটা স্পোর দিয়ে হয় স্পোর হ্যাঁ এই যে স্পোর এটার বাংলা হচ্ছে অনু বীজ অর্থাৎ খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ দ্বারা যাদের বংশবিস্তারটা হয় এটা যেহেতু এটা মাশরুম তাহলে এই ক্ষেত্রে এটার নাম হচ্ছে বেসি ডিও স্পোর সুতরাং এটা স্পোরোফাইট ট্রু নাম্বার টু হচ্ছে সুগঠিত নিউক্লিয়াস আছে ডেফিনেটলি এটা ইউ ক্যারিয়াটিক এবং ক্লোরোপ্লাস্ট উপস্থিত এটা আমরা সবাই জানি যে ছত্রাকে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে এক ও দুই রক্তরসে শতকরা কত ভাগ পানি থাকে আমরা জানি এটা একানব্বই থেকে বিরানব্বই ভাগ আমের বীজ ত্বকে কোন ধরনের কোষ পাওয়া যায় এটা হচ্ছে স্ক্লেরাইট কারণ এই যে স্ক্লেরাইট এটা একটা স্টোন সেল এটা সাধারণত আবৃত বীজি উদ্ভিদের বীজ ত্বকে পাওয়া যায় এবং এটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্ক্লেরাইট হবে প্যারেন ক্যামার টিসুর ক্ষেত্রে কোনটা প্রযোজ্য পাতলা কোষ প্রাচীর ট্রু আন্তকোষীয় ফাঁক থাকে প্যারেন ক্যামার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো আন্তকোষীয় ফাঁক থাকে না এবং স্টোন সেল থাকে এটাও রাইট না তাহলে প্যারেন্ট ক্যামার টিসুর ক্ষেত্রে একটা কথা রাইট হচ্ছে সেটা হচ্ছে পাতলা প্রাচীর যুক্ত অ্যাস্টার রে বিচ্ছুরিত হয় কোন ধাপে তোমরা যারা কোষ বিভাজন করেছ তোমরা জানো যে প্রো মেটাফেজ ধাপে যখন দুই মেরুযুক্ত মাকু বা স্পিন্ডল যন্ত্রের সৃষ্টি হয় সেখান থেকে সেন্ট্রিয়ল অ্যাস্টার রে বিচ্ছুরণ করে বিকজ এটা মেরু নির্দেশ করে সো এই অ্যাস্টার রেটা বিচ্ছুরিত হয় প্রো মেটাফেজ ধাপে নয় নম্বর ইস্টের অবাধ শাসনে কি তৈরি হয় এটা অবশ্যই তোমাদের জানা উচিত এটা হচ্ছে ইথানল এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা জানি যে অবাধ শাসনে যেহেতু গ্লুকোজ আংশিক জারিত হয় সেহেতু উৎপাদন হয় ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং অ্যালকোহল অ্যালকোহল বলতে ইথানল সুতরাং ইস্টের অবাধ শাসনের ক্ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমরা যে ইথানলটা প্রস্তুত হয় সেটা কিন্তু ইস্টের ফার্মেন্টেশনের ফলে সো অ্যান্সার হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেলে অপশন অনুসারে একটা হয় সেটা হচ্ছে শ্বসনের হার কম আচ্ছা ডাইবেক রোগ সৃষ্টি হয় কোনটির অভাবে অ্যান্সার হচ্ছে সালফার তুহিনের ওজন সাতষট্টি দশমিক পাঁচ কেজি আর উচ্চতা একশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তাহলে কি হবে আমরা জানি তো এই বিএমআই মানে হচ্ছে বডি মাস ইন্ডেক্স তো বডির ওয়েট হচ্ছে সিক্সটি কেজি 
আর তার হাইট হচ্ছে 150 সেন্টিমিটার তাহলে কত মিটার 1.5 মিটার তাহলে এটাকে যদি 1.5 স্কয়ার করা হয় 2.25 आंसर করলে হবে 30 সুতরাং বিএমআই বা বডি মাস ইনডেক্স হচ্ছে 30 সো ওর যে 30 যে একজনের 30 তার কি করা উচিত তার এখানে যে অপশন আছে সেখানে আছে তার যেহেতু 30 নিয়ারলি সে বালকি বা একটু মোটা হয়েছে তার একটু বেশি বেশি খাদ্য গ্রহণ করা উচিত এবং অবশ্যই এক্সারসাইজ করা উচিত প্রশ্নতনের হার বৃদ্ধির ফলে কোনটি সম্পর্কিত প্রশ্নতনের হার বেড়ে যাবে কেন এখানে যে অপশন আছে সেটার মধ্যে বেস্ট ফিট হচ্ছে পাতার সংখ্যা যদি বেড়ে যায় তাহলে যত বেশি পাতা হবে তত বেশি প্রশ্নতন হবে নিম্ন তাপমাত্রা বায়ুচাপ বৃদ্ধি পত্রফলকের আয়তন ছোট এগুলো বেস্ট ফিট না সো এটা হচ্ছে পাতার সংখ্যা বেড়ে যাবে বেড়ে গেলে প্রশ্নতনের হার বেড়ে যাবে RBC এর জন্য কোনটি প্রযোজ্য তোমরা জানো RBC মানে হচ্ছে রেড ব্লাড সেল বা লোহিত রক্তকণিকা যেটাকে আমরা এরিথ্রোসাইট বলি সেটা 120 দিন আয়ুষ্কাল ট্রু নিউক্লিয়াস বিহীন অবশ্যই দি অবত তিনটে সত্য কথা এই তিনটেই RBC এর বৈশিষ্ট্য এপিগ্লটিস কোথায় থাকে ল্যারিংসে ফুলের রেনুর কারণে কোন রোগ হতে পারে যেহেতু এটা বায়ুতে বাহিত হবে অ্যাজমা হতে পারে বা হাঁপানি হতে পারে কোনটি গ্রহণে মূত্রের অম্লতা বাড়ে অ্যাসিডিটি বাড়বে डेफिनेटলি আমিষ খেলে তো এখানে অপশন হচ্ছে চিনি চর্বি মাছ কফি সো অপশন অনুসারে অ্যানসার আছে মাছ কারণ মাছে আমিষ থাকে হিউমেরাস কোন অংশের অস্থি হিউমেরাস হচ্ছে এটা হাতের মানুষের পশ্চাত মস্তিষ্কের অংশ কি কি আমরা জানি মানুষের মস্তিষ্কের তিনটা অংশ অগ্র মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্ক পশ্চাত মস্তিষ্ক প্রত্যেকটারই বড় করে তিনটা করে পার্ট আছে তো পশ্চাত মস্তিষ্কের পার্ট আছে সেরিবেলাম পনস মেডুলা অবলঙ্কাটা এখানে অপশন অনুসারে অ্যানসার হচ্ছে কর্টেক্স তো না সেরিবেলাম আর পনস ও মেডুলা অবলঙ্কাটা দুই ও তিন নিচের উদ্দীপকটি পড়া এবং একুশ বাইশ নং প্রশ্নের উত্তর দাও মিনা জীববিজ্ঞান বই থেকে একটি হরমোন সম্পর্কে জেনেছে এটি ধান গাছের ধান জাতীয় উদ্ভিদের অতিবৃদ্ধির জন্য দায়ী এটা ডেফিনেটলি জিবেরেলিন সো হরমোনটা হচ্ছে জিবেরেলিন হরমোনটি যদি এই উদ্ভিদে প্রয়োগ করা হয় তাহলে ফুল হবে ট্রু ফুলের সুপ্তাবস্থার ভাঙন হবে না অঙ্কুরোদ্গম হবে অ্যান্সার একতি ডাবল হ্যালিক্সের ব্যাস কত আমরা জানি ডাবল হ্যালিক্স বলতে ডিএনএ যে অংশটা এটার যে ব্যাস এই ব্যাস হচ্ছে টোয়েন্টি অ্যান্ডস্ট্রং এটা একটু মাথা রাখতে হবে 20 অ্যানস্ট্রং মানে হচ্ছে 20 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 10 মিটার অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা 2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 9 মিটার সেই হিসাবে এটা হয় 2 ন্যানোমিটার পরীক্ষা এটাও কিন্তু আসতে পারে সো অ্যানস্ট্রং এটা মানে হচ্ছে অ্যানস্ট্রং এটার মানে একটা যে অ্যানস্ট্রং হচ্ছে একটা দূরত্বের একক খুব ছোট দূরত্ব সো টোয়েন্টি অ্যানস্ট্রং এ ইজ ইকুয়াল টু টু ন্যানোমিটার এটা একটু মাথায় রেখো এরপরে প্রচ্ছন্ন জিন দ্বিতীয় বংশ ধরে কত ভাগ জীব প্রকাশ পায় অ্যান্সার হচ্ছে মাত্র ওয়ান ফোর্থ আমরা জানি যে চারটা চারটার ক্ষেত্রে যদি এটা এরকম হয় যে এক্স এটাকে কিভাবে দেখাবো এটা আসলে তোমরা যারা মেন্ডেলের সূত্রগুলো পড়েছ তোমরা জানো যে মেন্ডেলের লম্বা হওয়ার জিন যে দুইটা সেক্ষেত্রে এটা যদি ক্রস করি তাহলে এরকম হয় হ্যাঁ এই যে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতি চারটার মধ্যে একটা তো প্রতি চারটার মধ্যে যদি একটা হয় এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ হ্যাঁ এক চতুর্থাংশ প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তোমাদের যদি অনেকের একটু জানার আগ্রহ থাকে তাহলে আমি ইন্টারমিডিয়েটের বইয়ে মেন্ডেল নিয়ে আলাপ করেছি সেখানে মেন্ডেলের সূত্রের সিরিজ অফ ব্যাখ্যা আমি দিয়েছি এইচএসসি জুলজি বইয়ের এগারো নম্বর চ্যাপ্টারের জিনতত্ত্ব বিবর্তন নিয়ে আমি সিরিজ অফ ভিডিও দিয়েছি সেখানে মেন্ডেলের সবগুলো সূত্রের ব্যাখ্যা আমি অলরেডি আপলোড করেছি লাস্ট কোয়েশ্চেন কোন উদ্ভিদের ক্যারাটিন জিন স্থানান্তর করা হয়েছে অ্যান্সার হচ্ছে ধান যার সাইন্টিফিক নাম হচ্ছে অরাইজা স্যাটিফার সো এই হচ্ছে শহীদ বিরুত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ ঢাকার বায়োলজির দুই সালের এম সিকিউর ছোট্ট ব্যাখ্যা সহ 
सब गुल एम सिक्यूर एनसार तुम्हारा जरा स्टाडी करो डेफिनेटलि मनोजोग दिए सुंदर भलोम पढ़ाशुना करवा जाते पढ़े आनंद लागे देखा हो क्लस स्टे वेल स्टाडी वेल बाय